என்பார்களே மறுபடியும் இம்மானுவேல் கிறிஸ்தவ ஒழிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனத்தார் நடாத்தும் இந்த கிறிஸ்துக்குள் புது வாழ்வு என்னும் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர்தாமே இதுவரையில் எங்களோடு கூட இருந்து அற்புதமாகவும் அதிசயமாகவும் வழி நடத்தியது போல இந்த நாளிலும் கூட எங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்தும்படி ஆண்டுடைய பாதத்திலே எங்களை ஒப்பு கொடுப்போமா கண்களை மூடி ஆண்டுடைய பாதத்திலே ஒரு நிமிஷம் தரித்திருப்போம் ஜொவிப்போம் மேலமையான கத்தாவே உம்முடைய குமார் நாய கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய இரத்தத்தினாலே எங்களை கழுவி சுத்திகரித்தவர் உமையத்துகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் சுவாமி அப்பா நீ பெரியவராக இருக்கிறபடினால் ராஜா உங்களை உயர்த்தி துதிக்கிறோம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நன்றி இயேசு சுவாமி குற்றம் நீங்க காயுவி நீரே சுற்றி வருவேன் உம்மை பற்றிக்கொண்டேன் உம் வசனம் வெற்றி மேல் வெற்றி காண்பே குற்றம் நீங்க காயுவி நீரே சுற்றி வருவேன் உம்மை பற்றி கொண்டேன் உம் வசனம் வெற்றி மேல் வெற்றி காண்பேன் நீர் தானே நீர் தானே ஜே கோவாராப்பா சுகமானே சுகமானே கல்வாரி காயங்களால் நீர் தானே நீர் தானே ஜே கோவாராப்பா சுகமானேன் சுகமானேன் கல்வாரி காயங்களா உம்மையே நம்பியுள்ளே உம்மோடு தான் நடப்பே ஐயா உம்மையே நம்பியுள்ளே உம்மோடு தான் நடப்பே தடுமாற்றம் எனக்கில்லை தள்ளாடுவதும் இல்லை தடுமாற்றம் எனக்கில்லை தள்ளாடுவதும் இல்லை நீர் தானே நீர் தானே ஜே கோவாராப்பா சுகமானேன் சுகமானேன் கல்வாரி காயங்களால் நீர் தானே நீர் தானே ஜே கோவாராப்பா சுகமானேன் சுகமானே அப்பா எங்கள் காயங்களை கழுவி எங்கள் இருதயங்களை குணப்படுத்தி உம்மோடு இடைப்படுத்தி கத்தாவே உங்களுடைய வாழ்த்தை வா வார்த்தையிலே நிலைத்து நிற்க நிதாமே கிருவை செய்ய வேண்டும் என்று உடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இதை கேட்கும் காதுகள் திறக்கப்படட்டும் இதை கேட்கும் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் இதை கேட்கும் இறுதியங்கள் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவே உடைய நாமத்திலே ஜபிக்கிறேன் அன்பு தாபனே ஆமீன் யார் குருடர் அன்பானவர்களே கடந்த செய்தியில் நீங்கள் இந்த தலையங்கத்தை கேட்டு அந்த செய்தியை கேட்டிருப்பீர்கள் அதன் மிகுதி பகுதியாக யார் குருடர் என்ற தலையங்கத்துக்கு கீழே நான் இன்றைய நாளிலும் தேவனுடைய வசனத்தோடு உங்களோடு நெருங்க விரும்புகிறேன் ஹாலே லூயா இந்த வேளையிலும் கூட இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் தேவனுடைய வேத புத்தகத்தை வேத நூலை வேதாகமத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் ஆனால் அந்த வார்த்தை 
உங்களோடு பேச இடம் கொடுங்கள் இறுதியத்தை திறந்து கொடுங்கள் ஹாலே லூய யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவன் பிறவி குருடன் உலகத்திலே யார் குருடர் என்று நாங்கள் பார்ப்போமானால் பலர் பிறக்கும் போதே கண்கள் இல்லாத படிக்கு பிறக்கிறார்கள் இவர்களை உலகம் குருடர் என்று அழைக்கிறது எனவேதான் இங்கே யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதல் முதல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் பிறவி குருடனாக இருந்தான் அவன் பிறக்கும் போதே பிறவி குருடனாக இருந்தான் பலர் பிறவி குருடர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்றைய மருத்துவ விசேஷித்த தன்மையாக இருக்கின்றபடினால் பலர் மருத்துவத்தினால் சுகமாக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் பிறவி குருடன் சொஸ்தமாவது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு காரியம் தேவன் அவனை குணப்படுத்தினார் அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் கடந்த செய்தியிலே நாங்கள் கேட்டோம் தேவன் குணப்படுத்தினார் அந்த குணப்படுத்தின குருடன் சாட்சி பகன்தான் என்று கடைசி செய்தியிலே நாங்கள் கேட்டோம் இந்த செய்தியானது யார் குருடன் அப்படியானால் யார் குருடன் ஏனென்றால் இயேசு அங்கே அந்த குருடனே குருடன் சொஸ்தப்படுத்திய வேளையில எதிர்த்து வந்து நின்று இயேசுக்கு விரோதமாக குற்றம் சுமத்திய பரிசையரை பார்த்து அவர்கள் இயேசுவை கேட்கிறார்கள் அப்படியானால் நாங்கள் குருடரோ இன்றைக்கு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் மகனே மகளே நீ கூட இந்த கேள்வியை ஒரு விசை கேட்டு பார்க்கலாம் நான் குருட்டு நிலையிலேயா இருக்கின்றேன் இயேசு சொல்லுகிறார் அவரோடு கூட இருந்த பரிசியரில் சிலர் இவைகளை கேட்ட பொழுது நாங்களும் குருடரோ என்றார்கள் நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஏனெனில் அவர்களுக்கு இயேசு கொடுத்த பதில் என்ன இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது அலே லூயா நாங்கள் உண்மையாகவே குருடராக இருக்கிறோம் என்று இருந்தோமானால் இருந்திருப்போமானால் நமக்கு பாவம் இருக்க முடியாது நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடியினால் உங்கள் பாவம் நிலை நிற்கிறது என்றார் நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் குருடராய் இருக்கிறீர்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் இன்றைய நாளிலும் கூட மகனே மகளே காண்கிறோம் என்ற நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நானும் நீயும் உலகத்திலே குருடர்களாக வாழுகிறோமா என்பதை சற்று இறுதியத்தில் நாங்கள் திரும்பி பார்க்க இந்த செய்தி தாமே நோடு பேசும்படி நான் ஆண்டு இடத்துல வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஏனெனில் இங்கே ஏசாயா நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமாகவும் கோணலை செவ்வையும் ஆக்குவேன் இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் என்று பழி ஏற்பாட்டில தேவன் இந்த வசனத்தை இந்த வேளையிலும் வெளிப்படுத்துகின்றார் ஹலி லூயா திரும்ப நான் இதை உங்களுக்கு முன்பாக வாசிக்கிறேன் குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி குருடராய் இருப்பாயானால் கத்தர் உன்னை அறியாத வழியிலே நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அது மிகுதி பகுதி சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு தெரியாத பாதையிலே அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்கள் உனக்கு பாதை தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயம் தேவன் உன்னோடு இருப்பாரானால் உன் கண்கள் குருடராக குருடாக இருக்குமானால் நித்தியம் தேவன் நீ அறியாத வழியிலே உன்னை அழைத்து கொண்டு வருகிறவராக இருக்கிறார் வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக யாருக்கு முன்பாக இந்த குருடர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமாகவும் கோணலை செவ்வையும் ஆக்குவேன் அது மாத்திரமல்ல இருளை வெளிச்சமாக்குகிறதவன் ஹாலே லூயா கோணலை செவ்வி ஆக்குகிறதவன் ஹாலே லூயா அது மாத்திரமல்ல இப்படியான காரியம் இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து யாருக்கு செய்து இந்த குருடர்களுக்கு இந்த கண் தெரியாதவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவடாதிருப்பேன் ஹாலே லூயா 
இது குருடருக்கு கொடுக்கப்படுகிற நியாய தீர்ப்பாக இருக்கிறது அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி வந்து அவருடைய தெரியாத பாதைகளை அவர்களுக்கு வழி நடத்தி வந்து அவர்களை அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமாகவும் கோணலை செவ்வை மாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் நாங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லி குருடராக இருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் இங்கே பார்ப்போம் யோகான் பத்து பத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி அங்கே வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவனை கொடுக்கவும் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று ஏசு கிரீசு நானே நல்ல மெய்ப்பன் நானே வாசல் நானே வழி என்று சொல்லி அங்கே யோவான் எழுதிய சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் அங்கே மெய்ப்பனை குறித்து கூறிவிட்டு அங்கே மேய்ப்பன் மெய்ப்பன் மெய்ப்பனாக இருக்கும் போது திருடன் எப்படி வருகிறான் திருடுவதற்கு வருகிறான் திருடுகிறது மாத்திரமல்ல அவன் திருடுகிறான் கொள்ளுகிறான் அழித்து விடுகிறான் எனவே அவனுடைய முக்கிய நோக்கம் அழித்து விடுவது எனவே மகனே நீ எந்த நிலையிலே தேவனுடைய நீதியாக்கப்பட்டு நீதிமானாக இருக்கிற மகனே மகளே எந்த விதத்திலும் நீ உன்னை திருட கொடுப்பாயானால் அவன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறான் அவன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகின்றான் எனவே நாங்கள் குரடராக்கப்படுவது எப்படி எங்களுடைய கண்கள் அங்கே ஊனமாக்கப்படுகின்றது திருடப்படுகின்றது பல வேளைகளில் நீதி நியாயங்கள் ஏன் இல்லாமல் போகின்றது அந்த வேளையிலே நம்முடைய கண்களை திருடனானவன் திருடி கொள்ளுகிறான் கொன்று கொள்ளு கொள்ளுகிறான் அழித்து விடுகின்றான் அதுதான் நடக்கின்றது திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் தேவனுடைய பிள்ளையை நீ தேவனுக்குள்ளே தேவ நீதி உனக்குள்ளே நிலைத்து நிற்குமானால் அந்த தேவ நீதிக்கு விரோதமாக எதுவும் உனக்குள்ளே வர முடியாது ஹாலேலூயா ஏனெனில் அந்த தேவ நீதியான இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை சொல்லுகிறது நானும் அவைகளுக்கு ஜீவனை கொடுக்கவும் அவர் ஜீவனை கொடுக்கிறவர் மாத்திரமல்ல அவரை போல பரிபூர்ணப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் நீ அவனே அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவருக்குள்ளே நினைத்து நிற்கும் போது அவருடைய நீதி உன் கண்களை தெளிவாக நிறுத்தும் போது உன் கண்கள் தெளிவாக இருக்கும் அவர் உனக்காக உன் ஜீவனை கொடுக்கவும் அதை பரிபூர்ணப்படுத்தவும் ஆழ்த்தமாக இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எனவே தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த 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 உலகத்துக்குள்ளே வந்த வேளையில் மலை பிரசங்கம் என்று ஒரு பிரசங்கத்தை செய்தார் அங்கே மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே தம்முடைய சூசர்களை பார்த்து இந்த மலை பிரசங்கம் கிறிஸ்தவர்களின் அஸ்திவார கல்லாக வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரமாக போடப்பட வேண்டிய அந்த வார்த்தையான மலை பிரசங்கத்திலே இப்படியாக சொன்னார் சரி கண்ணானது நம்முடைய கண்கள் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது ஹாலிலூயா நம்முடைய கண்கள் சரீரத்துக்கு விளக்காக இருக்கிறது விளக்கு என்ன செய்கிறது பிள்ளைகளே வெளிச்சத்தை கொடுக்கின்றது அதே போல ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்வு வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டுமானால் அவனுடைய கண்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த கண்கள் கலங்கம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அந்தனுடைய பார்வை தேவனை நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது அது ஒளி கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது அது ஒளி கொடுக்கிறதாக இருக்கின்றது ஏன் ஒரு கண் இல்லாதவன் ஒரு கண் இல்லாத குருடனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஒளி இழந்தவனாக கருதப்படுகின்றான் இன்றைக்கு நாங்கள் கண் இருந்தும் குருடராக இருப்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒளி இழந்ததாக இருக்கிறது இங்கே வார்த்தை சொல்லுகிறது கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது உன் கண் தெளிவாக இருந்தால் நம்முடைய கண்கள் தெளிவாக அது தெளிந்ததாக அது தேவனுடைய நீதியினாலே ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய நீதியினாலே நிரப்பப்பட்ட இருதயத்தில் இருந்து வரும் ஜீவ ஊற்றின் கண்ணாக இருக்குமானால் என்ன நடக்கின்றது உன் கண் தெளிவாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாயிருக்கும் நம்முடைய கண் எப்பொழுதும் தெளிவாக இருக்க அளிக்கப்படுகின்றது ஆலிலூயா தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னுடைய கண் தெளிவாக இருக்கின்றதோ உன்னுடைய கண் தெளிவாக இருக்கின்றதோ அந்த கண் தெளிவாக இருக்குமானால் 
உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால் உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் இப்படி உன்னிலுள்ள ஒளிச்சம் இப்படி உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும் இயேசு சீஷர்களுக்கு சொன்னார் உன் கண் வெளிச்சமாயிருக்க கடவுது ஹாலிலூயா இப்படி உன்னிலுள்ள ஒளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அது எவ்வளவு அது எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கும் என்று சற்று சிந்தித்து தியானித்து பார்க்க இந்த நாளிலே நீ அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மகனே மகளே ஒரு விசை ஒரு விசை நீ கத்திரை நோக்கி பார்த்து தொழிவு பெற அழைக்கப்படுகின்றார் இங்கே நாங்கள் ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் ஒரு சம் பழி ஏற்பாட்டில் நாங்கள் தேவனுடைய மனுஷனாகிய சேவானை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நியாயாதிபதிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் பதின் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரையான வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் ஒரு தேவனை நம்பிய ஒரு விசுவாசிக்கு பிறந்த ஒரு மகன்தான் சிம்சோன் அந்த தேவனை நம்பிய மனிதன் தேவனை கண்கூடாக அந்த தேவ தூதர் எழுந்து போவதை கண்டார் என்று சொல்லி பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரையான வசனங்கள் சொல்லுகின்றது ஆனால் இந்த மனுஷனுக்கு ஒரு புள்ளை பிறக்கும் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லி கண்முன்பாக போன காட்சியை கண்ட அந்த மனோவாவின் மகன் சிம்சோன் கண்களுக்கு முன்பாக தேவனை கண்ட அந்த தந்தைக்கு பிறந்த அந்த மகன் பரிசு தாவினாலே நிறந்து நசரேய விரதத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டு எப்படி பிள்ளையை வளர்க்க வேண்டும் என்று தாயின் தகப்பனும் தேவன் வந்த தேவ தூதரிடத்திலே ஆலோசனை பெற்று வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளையானவன் கண் பிடுங்கப்படும் நிலை வரும் வரைக்கும் தனக்குள்ளே பரிசு தாவியானவர் எடுக்கப்பட்டதை அறியாதிருந்தார் காரணம் என்ன அவனுடைய கண்கள் தெளிவாக இருக்கவில்லை அவனுடைய கண்கள் தெளிவாக இருக்கவில்லை அவனோடு பரிசு ஆவியானவர் இருந்தார் அவன் செய்யும் காரியங்கள் எல்லாம் பரிசு ஆவியானவருடனே செய்தான் இன்னும் பரிசு ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி தெளிலால் என்ற விபச்சாரியின் மடியிலே படுத்து உறங்கி அங்கே பரிசு ஆவியானவர் எடுக்கப்பட்டு விட்டார் என்பதை உணராதபடிக்கு அவன் கண்கள் புடுங்கப்படும் நிலை வரையிலும் கத்தருடைய ஆவியானவரை அசட்டு செய்கிறவனாக இருந்தார் அன்பானவர்களை எங்களுக்கு கண்கள் கொடுக்கப்பட்டது தெளிவாக பார்ப்பதற்காக தெளிவாக பார்ப்பதற்காக ஏனெனில் இங்கே நியாயாதிபதிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாம் இருபத்தொராம் வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அப்பொழுது அவள் சிம்சோனே பெலிஸ்தர் உண்மேல் வந்து விட்டார்கள் என்றால் அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து கத்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாதிருந்தான் பாருங்கள் பயங்கரமான ஒரு அனுபவம் அப்பொழுது அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து கத்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாமல் எப்போதும் போல உதறி போட்டு வெளியே போவேன் என்றான் யோசித்து பாருங்கள் கத்தருடைய ஆலோசனையின்படி வளர்க்கப்பட்ட ஒரு சிம்சோன் கத்தருடைய ஆவியினாலே அதற்கு முந்தைய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் பதினாறு வரையான வசனங்களை அதிகாரங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் இந்த சிம்சோனுக்காக தேவ புஸ்தகத்திலே மூன்று அதிகாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படியாக பல பலமான காரியங்களை கத்தருடைய ஆவியின் பலத்தோடு செய்த அந்த சிம்சோன் கத்தர் தன்னை விட்டு எடுபட்டதை அறியாதிருந்தான் அதன் பலன் என்ன நடக்கின்றது இருபத்தி எட்டு பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்லப்படுகிறது அங்கே அவன் பெலிசருடைய கைகளிலே அகப்பட்டது மாத்திரமல்ல அன்பானவர்களே தேவனை அறிந்த ஒரு பிள்ளை தேவனாலுடைய தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி நசரைய விரேதத்திலே வளர்க்கப்பட்டு ஒரு சிம்சோன் இதோ இருபது வருஷம் இஷ்டவேலரை நியாயம் தீர்க்க நியாயாதிபதியாக இருந்த ஒருவன் ஒரு தீர்க்கனாக நியாய 
ஜனாதிபதியாக அங்கே இஸ்ரவேலை வழி நடத்தின ஒருவன் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அங்கே வரும்போது சொல்லுகிறது அப்பொழுது சிம்சோன் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு கத்தராகிய ஆண்டவரே அங்கே பாருங்கள் எப்பொழுது கண் பிடுங்கப்பட்ட நிலையிலே தான் அவன் கத்தரை நோக்கி கதறுகிறான் கத்தரை நோக்கி ஜபிக்கின்றான் அன்பான பிள்ளைகளே நீங்கள் கத்தரோடு வாழுகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கண் பிடுங்கப்பட்ட நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ இங்கே பாருங்கள் நானே இரண்டு கண்களுக்காக ஒரே தீர்வியாய் பெலிசர் கையிலே பழி வாங்கும்படி இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் என்னை நினைத்தவர்களும் தேவனே என்னை பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி அவன் கடைசியான ஜபத்தை செய்த வேளையில கத்தர் இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் கொண்ட தேவன் பழி ஏற்பாட்டு தேவன் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு பெலன் கொடுத்த வேலையில அங்கே அவன் உயிரோடு இருந்து சாதித்த பெலிஸ்தரின் மரணத்தை பார்க்கலாம் கடைசி வேலையில அவன் அந்த கட்டிடத்தோடு சேர்ந்து தானும் மடிந்தது மாத்திரமல்ல இவனை வேடிக்கை பொருளாக அந்த ஆண்டவனுடைய பிள்ளையை முன்னாக வைத்து பரிகசித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அத்தனை பேர் மதற்குள்ளே மடங்கடிக்கப்பட தேவன் கிருவை செய்தார் புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பு தவப்பனே மகனே மகளே விசுவாசியே இந்த நாளிலும் கூட யார் குருடர் யார் குருடர் கண்கள் இருந்தும் கண்கள் இருந்தும் தெளிவற்ற நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம் தொழிவை உண்டாக்குவோம் கத்திரண்டை திரும்புவோம் ஏனெனில் அங்கே நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு நாங்கள் வரும்போது யூதனாக இருந்த ஒருவன் ஒரு வாலிப பையனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு வாலிபனை பார்க்கின்றோம் சவுலாக இருந்தான் தன் மதத்திலே வைராக்கியமாக இருந்த ஒருவனை அவனுடைய கண் தெளிவாகத்தான் இருந்தது என்று அவன் தனக்குள்ளே நினைத்து கொண்டிருந்தான் இதோ தேவன் தெரிவு செய்து பட்ட அந்த கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எருசலேமிலே அங்கே நிருபங்களை வாங்கிக் கொண்டு ஜனங்களை துன்புறுத்த புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் நாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் போகும்போது அங்கே தரையிலே விழுகிறான் அவன் தரையிலே விழுந்தான் அப்பொழுது சவுளே சவுளே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தை கேட்டான் பாருங்கள் மதத்திலே வைராக்கியமாக இருந்தவன் தான் யூத மதத்திலே வைராக்கியமாக இருந்த ஒருவன் தன் தேவனுக்காக உயிரை கொடுக்க ஆயுத்தமாக இருந்த ஒருவன் அறியாம இருளிலே கண்கள் மூடப்பட்டவனாக இருந்தான் தன் கண் தெளிவாக இருக்கின்றவன் என்று நினைத்தான் ஆனால் என்ன நடக்கிறது அதற்கு அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் என்றார் அதற்கு கத்தர் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே முள்ளில் உதைப்பது உனக்கு கடினமாம் முள்ளில் உதைப்பது உனக்கு கடினமாம் என்று நாளும் கூட நாங்கள் எத்தனை பேர் முள்ளிலே உதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் முள்ளிலே எப்படி உதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அங்கே பார்த்தீர்களானால் எல்லாவற்றையும் அங்கே பார்த்தீர்களானால் அவன் நடுங்கி திகைத்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி அவன் திகைத்து நின்ற வேளையிலே கத்த சொல்லுகிறார் நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ அவன் எழுக முயற்சிக்கின்றான் ஆனால் சவுல் தரையில் இருந்து தன் கண்களை திறந்த போது சவுல் தரையில் இருந்து எழுந்து கண்களை திறந்த போது ஒருவரையும் காணவில்லை ஐயோ அவனுடைய கண்கள் குருடாக்கப்பட்டு விட்டன மகனை மகளே அவன் கத்தருக்காகத்தான் தான் வைராக்கியமாய் இருக்கின்றேன் என்று நினைத்தான் ஆனால் அறியாமல் இருள் அவன் உலகத்தின் கண்கள் எடுக்கப்பட்டு நீ பிற்பகுதியை நீ வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் தேவனுடைய ஒளியின் கண் அவனுக்கு கொடுத்தப்பட்ட விதத்தில் வேதாகமத்தில் அங்கே பதிமூன்று நிருபங்கள் இருபத்தி ஏழு புத்தகத்தில் பதிமூன்று புத்தகங்களை இந்த வாலிபன் எழுதக்கூடியதாக இருந்தது அல்லே லூயா இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் விசுவாசியே உன்னுடைய கண் தெளிவாக வைத்துக்கின்றதா கத்தர் உனக்கு கொடுத்த நீதி நீதியாக இருக்கின்றதா நீ நியாயத்திலே நிற்கின்றாயோ மறுபடியும் கத்தரட்சிக்கிறார் உன் கண் தெளிவற்றதா இருக்குமானால் 
உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் உன் கண் தெளிவற்றதாயிருக்குமானால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் இப்படி உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அது எவ்வளவு அதிகமான இருளாயிருக்கும் ஜபிப்போம் ஒளிமங்கி இருளாச்சி உத்தமனே வாருமையா ஆண்டவரே இந்த வேளையிலும் கூட கத்தாவே நான் ஒளிக்குள்ளே தான் வாழுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருளுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் கூட உள்ளமுடைய இந்த நிலையிலே உடைய பாதத்திலே வருகிறேன் சுவாமி கடைசி நாட்களாகிய இந்த நாட்கள்ல நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எங்கே ஓடுகிறோம் கத்தருக்காக ஊழியம் செய்கிறோம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டு வரே உமக்கு விரோதமான காரியங்களில் ஈடுபட்ட ராஜா உலகத்துக்கு ஒத்த ஓஷன் தரித்து உம்மை விட்டு விலகி போய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அறிக்கை யார் யார் செய்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேளையில உள்ளத்தின் ஆழத்தில இருந்து உடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து கத்தாவே எங்களை சந்தியும் என்று கதரும் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உயிர் கொடுக்கிறீர் அப்பா அந்த கண்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் குருடராக இருந்தால் உங்களுக்குள் பாவம் இராது என்று சொன்ன தேவனே நாங்கள் கண்கள் இருந்தும் குருடராக வாழ்ந்தோம் என்று சொல்லி அறிக்க செய்யும் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய சமூகத்திலே தெளிவாக்குறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய ஒளியானது உலகத்துக்குள்ளே வந்திருந்தோம் அவர்கள் ஒளியை விட இருளை நேசிக்கின்றபடினாலே ஒளியினிடத்திலே வராதிருக்கிறார்கள் என்று யோவான் நீர் உண்மை குறித்து வெளிப்படுத்திய அந்த சத்தியம் இந்த வேளையிலும் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று பாதத்திலே ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஐயா இதை யார் யார் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்பனே இயேசு ராஜா உம் கிருமையின் தரத்துக்குள்ளே அவர்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தனிமையில் இருப்போர் முதுமையில் இருப்போர் தல்லாத நிலைகளிலே தெருக்களிலே நிற்போர் ஆண்டு வரை கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் கைவிடப்பட்ட கணவன் கைவிடப்பட்ட மனைவி ஆண்டு வரே கத்தாவே இவர்களை நோக்கி பார்க்க கத்தர் சித்தம் கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி இயேசு ராஜா தொடப்படட்டும் இந்த செய்தி அநேக ஆயிரம் பேரின் உள்ளங்களை உம் சமூகத்திலே செயற்கட்டு வேண்டும் உடைய பாதத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி நாங்கள் ஒன்றுமில்லை ராஜா நீர் சந்தித்த ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துகிறேன் விடுதலை நாயகரே குருடரே அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி வந்து அவர்கள் தெரியாத பாதைகளை அவர்களுக்கு காட்டி ஓ அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களுடைய இருளை வெளிச்சமாகவும் அவருடைய வழிகளின் கோணலை நேரே ஆக்குவேன் என்று சொன்ன தேவன் இன்றைய நாளிலும் கூட அதை செய்துவிட்டு இரண்டு நான் விசு வாசித்து நன்றியோடு துதி செலுத்துகிறேன் நன்றியோடு துதி செலுத்துகிறேன் நன்றி இயேசு ராஜா கனந்துதி மகம் எல்லாம் உங்களுக்கே செலுத்தி இயேசு நாமத்தில் ஜபக்குகிறேன் அன்பு தாப்பனே ஆமே அன்பானவர்களே நிச்சயமாகவே யார் குருடர் என்பதை நீங்கள் விவரமாக அறிந்திருப்பீர்கள் நிச்சயமாக எங்களுடைய கண்கள் தெளிவாக இருக்கவே இந்திரவன் தஞ்சீவனை கொடுத்து ஒளியாக எங்களுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஒளி மங்கி போகாத படிக்கு ஜீவனுள்ள தேவனை பற்றி கொள்ளுங்கள் என்ன உதவிகளோ உங்களுடைய ஜப தேவைகளுக்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் இதுவரையிலும் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டு எங்களை வாழ்த்தி வரவேற்றி எங்களை ஊக்குவித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் மேனுவேல் கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனத்தை தங்களுடைய உள்ளங்கடைந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல உங்கள் நீங்கள் தெளிவு பெற வேண்டும் நீங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தில் சந்தேகத்துக்கு விடை பெற வேண்டும் என்று யாராவது விரும்புவீர்களானால் அவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் கீழே போய்க் கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் அவர்களோடு உறவாடி நீங்கள் இந்த நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக மறுமுறை உங்களோடு உறவாடும் வரை உங்களை சந்திக்கும் வரை தேவன் உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி